আমাদের আজকের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটা রয়েছে এবং এবারে দুটোর পশু শারক বক্তৃতার একটা নতুন মাত্রা যোগ হতে চলেছে কারণ আজকে দুটোর পশু জন্মদিনে তারই নামাঙ্কিত শারক বক্তৃতার অনুষ্ঠানে তারই নামাঙ্কিত সভা ঘরে তার সুযোগ কন্যা দময়ন্তী বসু সিংয়ের লেখা বই উদ্বোধন করা হবে তো আমি সরাসরি সেই অনুষ্ঠানে চলে যেতে চাইছি এই বই উদ্বোধন করার জন্য আমি দেখে নেব আমাদেরই বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সুভা চক্রবর্তী দাসগুপ্তকে এবং তার সঙ্গে দেখে নিচ্ছি বুদ্ধদেব বসুর পরিবারে যারা এসেছেন এখানে কর্মিষ্ঠা রেয়া রামেন্দ্র সিং মীনাক্ষী দত্ত এবং এই বই প্রকাশনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন বিশেষত সোমনাথ মেহতা আপনারা যদি এখানে আসেন এবং দেশের পক্ষ থেকে শুভঙ্কর দে তিনি যদি থাকেন এখানে আসবেন
আমি শুধু ওই সম্পর্কে দু একটা কথা বলতে চাই যাদবপুরের এখানে মানে কম্পিউটার একটা ডিপার্টমেন্টকে খুব ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আজকে এই বইটা এখানে প্রকাশ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই বইটি প্রকাশ করার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা হতে পারে তার কারণটা হচ্ছে যে লেখিকা এই ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করেছেন নিজের কলেজ জীবনে এবং তারপরে আর এই বইতে আপনি পাবেন যে প্রথম বাইশ বছরে যে ইতিহাসটা লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি সময় ভাগ পেলেন না বলে আরও পেলে আমরা বুঝতে পারতাম যে আরও তার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা কিন্তু প্রথম বাইশ বছরের যে অভিজ্ঞতা এখানে লেখা আছে তার মধ্যে ছটা বছর কেটেছে এই যাদবপুর ক্যাম্পাস সেই কথাটাই এখানে বিশদভাবে বলা হয়েছে সেজন্যই এই জায়গাতে এই বইয়ের প্রকাশ করাটাই খুব দরকার ছিল বুদ্ধদেব বসু নিজে সম্পূর্ণ লেখেননি কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড লিখেছেন যদিও সেখানে কিন্তু যাদবপুর পর্যায়ে উনি আসতে পারেননি আমার ছেলেবেলা আমার যৌবন তারপরে আমার আমাদের কবিতা ভবন যে লিখেছেন সেটাও সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি সুতরাং যাদবপুরে এই ডিপার্টমেন্টের কথা উনি নিজে সেভাবে বিশালভাবে লিখে যেতে পারেননি কিন্তু এই বইতে নবীনজি যেভাবে লিখেছেন তাতে আপনারা যাদবপুর যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে যখন একটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হলো তার ইতিহাসটাও আপনি এখানে পাবেন এবং যারা এই ডিপার্টমেন্টে করছেন তারা এই ডিপার্টমেন্টটা কিভাবে গড়ে উঠেছিল তারও একটা এখানে একটা ইতিহাস পেয়ে যাবে সুতরাং সে সেই ক্ষেত্রে এই বইটার একটা মূল্য আছে এই ডিপার্টমেন্টের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমি এটুকুই বলতে চাই আপনারা বইটা পড়লে আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন ধন্যবাদ পাঁচজন ছাত্রী মধ্যে না পাঁচজন মধ্যে ভাবনি Joyful. 
While this memoir was incomplete at the time of her untimely and unexpected loss, the stories about her childhood and youth as a student in Jagdapur were complete and are perhaps the most meaningful and interesting in terms of understanding her and her family's place in that time and in Bengali society. This period ends with her leaving for graduate work in the U.S. at her father's urging and due very much to her own successes at this university. These are among the saddest moments she chronicles, leaving behind Kolkata, the city that she loved and that had nurtured her unconditionally, and her, her, and her life with family and friends who had filled her childhood and youth with so much excitement, and joy, and love. So following her graduate work and her return to India, she went on to teach comparative literature, ultimately moving to North Bengal, carving out a place for herself in this world, as she taught and wrote and rose to a position as chair of the English department at North Bengal University, she was a remarkable woman, a rebel in her time, with the greatest of talents and many dreams. This included writing fiction, publishing a book of poetry, establishing an art gallery, and ultimately devoting her life to her greatest cause, keeping the legacy of her own father, Buddha Deboshu, and his work alive. In an interview, she commented that she felt her life was fulfilled so although we may need to let her go, we need to remember that in this life that she lived, while not without challenges, she was able to fulfill her many dreams. She cherished her children, the greatest boons of her life, as she said, the solace of her sorrows and reason for my existence, and her many friends who surrounded her with unquestioning support and unconditional love. And ultimately her life was transformed by a wonderful man, Paul, who came into my life completely unexpectedly becoming the ideal father of my children and filling my life with love as uh, my father reminiscing. Her loss has brought into sharp focus how much individuals matter in our lives, how much one person can be an anchor, and how critical they are to everything that one builds and depends on. And as we look forward to a future with her memories and photographs, we will always remember how fiercely she protected us, how much she loved us, and how much her warmth and laughter radiated through her family and friends. Without her, there would be no family, not just in terms of people, but the love, care, and passion for what we do that defines all of us, but that were ultimately truly inherited from her. I just also want to say that the memoir would not have been possible without the help of many in Dominic Richardson's life. In particular, as a family, we're grateful to Bayes um, for publishing this work and to Shonat Mehta. Um, who has become an integral part of the Bush family, was true brother to my mother, always by her side, believing in her dreams and helping her achieve them. And thank you again very much for making this extraordinary moment possible. the little girl who just talked about Damanti uh, Boshu. She's Damanti Boshu's daughter, a full professor at the University of Columbia, has eight research projects going under her. And uh, that school girl is now, is now, Plus, perhaps, poised to have at least another uh, another few Nobel Prize winners among her students in the next few years. She is a full professor of Columbia University, which is about the highest, the highest, highest you can get in the academy. Someone take the microphone. <laughs> <laughs> সবাই বলতো আমরা বুদ্ধ দেবসু চিঠি 
ঠিক কতটা করে জানি না কিন্তু ওই টিকাগুলো জন্য আমরা দেশপত্রিকারা তো বোধহয় সার্টিফিকেশনই বেড়ে গিয়েছিল সেই সময় এবং সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ওই যে নতুন লেখকদের তুলে ধরা নতুন শিল্পীদের জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করা এবং সর্বোপরি যে অন্যের গুণটাকে তুলে ধরা তে আড়াল হয়ে গিয়েছিল ওর নিজস্ব প্রতিভা এত প্রাঞ্জল গদ্য এত অসাধারণ মানে রঙিন ব্যক্তিত্ব তো সে একটু অভিভূত হয়ে যাচ্ছি কারণ তিনি নেই এই বই প্রকাশ হচ্ছে এটা আমাদের সকলের মধ্যে একটা বেদনার কাঁটা হয়ে পাচ্ছে তো অনেক ধন্যবাদ যারা কত স্মৃতি আছে ওদের আমি বাবার কাছ থেকে অনেক ঘটনার কথা শুনেছিলাম তার মধ্যে একটা ঘটনার কথা সেটা হচ্ছে রুকুন বলে বুদ্ধদেব বসুর একটি উপন্যাস গ্রন্থ আমাদের তৈরি হচ্ছিল তখন হ্যান্ড কম্পোজ হতো আর কি এরকম কম্পিউটারে চট করে বেরিয়ে যাওয়া এই ব্যাপারটা তখন ছিল না তখন হ্যান্ড কম্পোজ মানে ক্যালি গ্রুপ তৈরি হতো তো মন্ত্রী খানের একটা ফর্মা যে ফর্মার জন্যে বাবা প্রায় পাঁচবার প্রুফটা গেছে তো ওপরে লেখা থাকতো যে এটার আবার প্রুফ হবে তো সবারই নালে বাবা নিজের প্রুফটা নিয়ে গিয়েছিলেন যে কি ব্যাপার মানে কোথায় ভুল আছে তখন একটা শব্দ ওখানে আছে সেটা হচ্ছে ব্লাউজ এই জ উচ্চারণ এবং ওই বর্গের জল নিচে একটা ডট হবে সেইটা কোনোভাবেই যে কম্পোজার সে ওটা দিতে পারছে তো এইটার জন্য তখন লিখে বুঝে বুঝে নিয়ে এসছে নিয়ে কম্পোজার সেটা একটা ওই সিমেন্টের খোল দিয়ে ফুল স্টপটাকে কোনোভাবে বসিয়ে ওটা একটা তৈরি করে দিয়েছিলেন সেটা দেখেও বলেছিলেন যে এটা ঠিক হয়নি সেই সময়ে বেঙ্গল ফটোটাইপে আলাদা করে ওই বর্গের জন্য নিচে ডট দিয়ে তৈরি করে আনতে হয়েছিল ক্যালিপটা এনে তারপরে বইটা ছাপা হয়েছিল তো এরকম নানান ঘটনার কথা বাবার কাছে শুনেছি পরবর্তী সময় আমি যখন দমন দিদির কাছে যেতাম এবং তার বাবার লেখার অনেকগুলোই সংকলন আমরা প্রকাশ করেছি তার মধ্যে বুদ্ধদের পশুর কবিতা সমগ্র উপন্যাস সমগ্র আমাদের ওখান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে গল্প সমগ্রের কাজ চলছে এই সবগুলোর পরিকল্পনায় দমন দিদির করা শতবর্ষ যখন বুদ্ধদের পশুর শতবর্ষ উদযাপন হল ওটা হয়েছিল প্রকাশ করেছিলাম এবং তার পুরো দায়িত্ব দিয়েছিলেন দমন দিদির নিচে এবং মানে দমন দিদি যে বুদ্ধদের পশুকে আরো আরো কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় পাঠকের কাছে তুলে ধরা যায় সেইটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন আমরা আছি তার সেই কাজগুলোকে যদি আরো গভীরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আর কি সেই চেষ্টা করবো ধন্যবাদ আমার 
জানতে পারি সেখান থেকে এবং বারবার ফিরে যাই সেই চিন্তা করতে আর আরেকটা কথা আপনি আমার মনে হচ্ছে যে পৃথিবীর পশু ওই তোমার জন্মদিনে একটা বিশাল এক্সিবিশন করা হয়েছিল এবং সেখানে কিন্তু আমাদের বিভাগের অনেকেই ছিলেন না আমাদের বিভাগ এবং সেই এক্সিবিশন মানে ওই দুটো মধ্যে কোনো গ্যাপ ছিল এবং আমার আমরা সকলেই সেখানে ছিলাম এবং অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছিলাম সেই সেই রকম একটু যদি দরকার নেওয়া হয় এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছিল অনুজন এবং ওনার মানে উনি সব কিছুর দায়িত্ব ছিলেন পনেরো দিন ধরে একটা এক্সিবিশন চলছে ওনারা ভাবতে পারেন ফলে সেই রকম তো যদি এখন আবার নেওয়া যায় শুধু সেই সময়কে ফিরিয়ে আনার জন্য না এখনকার সঙ্গে সেই সময়কে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে আমার মনে হয় তার থেকে একটা বড় কাজ করে ধন্যবাদ Thank you for being here with us.